നമസ്കാരം നവ മീഡിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രളയം വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു കേസെടുത്തത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പത്തൊമ്പത് കേസുകൾ കാട്ടാന ശല്യത്തിന് പരിഹാരമായില്ല ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിയാതെ പുളിങ്ങോ ആറാട്ടുകടവ് കോളനി നിവാസികൾ സ്കൂളിൽ അധ്യയനം പുനരാരംഭിക്കാനിരിക്കെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അധികൃതർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ അവാർഡിന് തലശ്ശേരി ഡി വൈ എസ് പി വേണുഗോപാൽ അർഹനായി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകൾക്ക് തുമ്പുണ്ടാക്കിയതാണ് അവാർഡിന് അർഹനാക്കിയത് പ്രളയം സംബന്ധിച്ച് വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയവർക്കെതിരെ കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് കേസെടുത്തു എസ് പിക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകരുത് വൈദ്യുതി വിതരണം നിലച്ച കേരളം ഇരുട്ടിലാകാൻ പോകുന്നു ഡാമുകളുടെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കാൻ പോകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന വിധം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെയാണ് കേസ് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് മെസഞ്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയവർ കൊടുക്കും അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചു കയറുകയാണെന്നിങ്ങനെ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചവരും കേസിൽ പ്രതികളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ജില്ലാ കളക്ടർ പരാതി നൽകിയത് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിലെ അൻപത്തിനാല് പോലീസ് ആക്ടിലെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസ് വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചവരെയും അത് ഷെയർ ചെയ്തവരെയും കേസിൽ പ്രതികളാക്കും സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പത്തൊൻപത് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വീട് തകർന്നു പയ്യന്നൂർ യൂത്ത് സെന്ററിന് സമീപം വരവക്കുണ്ട് അയോധ്യ റോഡരികിലെ മാത്രാടൻ മിനിയുടെ വീടാണ് തകർന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി ഒമ്പതരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഓടുമേഞ്ഞ വീടിന്റെ അടുക്കള ഭാഗമാണ് പൂർണമായും തകർന്നത് വീടിടിഞ്ഞ് കിണറിനും തകരാർ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നവർ വീടിനു ചുറ്റും വെള്ളമുയർന്നതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് താമസം മാറിയത് അതിനാലാണ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവായത് കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ചെമ്മീൻ ഫാമുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി ഫാമുകളിൽ വെള്ളം കയറി ചെമ്മീനുകളെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയതിലൂടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടായത് ചെമ്മീൻ കർഷകനായ ടി പുരുഷോത്തമന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഫാം ചെമ്മീൻ കർഷകനായ ടി പുരുഷോത്തമന്റെ കിഴക്കി കണ്ടങ്കാളി ചങ്കൂരിച്ചാൽ റെയിൽപാലത്തിന് സമീപത്തെ ഏഴര ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തായി ഒരുക്കിയ മൂന്ന് ഫാമുകളിൽ നിന്നാണ് ചെമ്മീനുകൾ ഒഴുകിപ്പോയത് പതിവില്ലാത്ത വിധം ചെമ്മീൻ ഫാമുകളുടെ പണ്ടിനു മുകളിൽ ഒരു മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ വെള്ളം ഉയർന്നതോടെയാണ് വിളവെടുപ്പിന് നാൽപ്പത് ദിവസം മാത്രം അവശേഷിക്കെ ചെമ്മീനുകളെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയത് പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനെയും ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിയെയും വിസ്മരിച്ച് റെയിൽവേയുടെ അശാസ്ത്രീയമായ പാലം നിർമ്മാണമാണ് ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കിയത് ചങ്കൂരിച്ചാൽ പുഴയിൽ റെയിൽവേയുടെ മൂന്നാമത്തെ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കൂടി പൂർത്തിയായതോടെയാണ് ഇതുവഴിയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടത് വീതി കുറഞ്ഞ പുഴയിലുള്ള മൂന്ന് പാലങ്ങളുടെയും തൂണുകൾ പുഴയുടെ വിസ്തൃതി പകുതിയായി ചുരുക്കി പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടും ഇരുകരയിലുമായി നീക്കം ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന മണ്ണും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇതുമൂലം പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് തടയപ്പെട്ടതോടെയാണ് കരകവിഞ്ഞ പുഴ ഗതിമാറി ഒഴുകി ചെമ്മീൻ ഫാമിന് നാശമുണ്ടാക്കിയത് ചെമ്മീൻ ഫാമിന്റെ ബണ്ടുകൾക്ക് മുകളിൽ പുരുഷോത്തമൻ നടത്തി വന്ന പച്ചക്കറി കൃഷികളും വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ പിഴുതെറിയപ്പെട്ടു കിഴക്കേ കണ്ടൻകാളിയിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറാൻ ഇടയാക്കിയതും പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടതിനാലാണ് കുന്നൂരു കുറുങ്കടവിൽ രാമന്തളി സ്വദേശി എൻ എ വി അൻവർ നടത്തി വന്ന ചെമ്മീൻ ഫാമും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിച്ചു പത്തേക്കറോളം സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് ഫാമുകളായി വളർത്തി വന്ന ചെമ്മീനുകളാണ് ഒഴുകിപ്പോയത് മഴക്കെടുതിയിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിലെ കാപ്പാട് ഇക്കോ പാർക്കിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ ആദ്യം വെള്ളം കയറിയത് കാപ്പാട് പ്രദേശത്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരാണ് പയ്യന്നൂരിൽ വെള്ളം ഉയരുന്നതായി നഗരസഭ ചെയർമാനെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അറിയിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു പാർക്കിൽ വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങിയത് പാർക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കാപ്പാടും ചിറ്റാരിക്കോവരും ആളുകളെ മാറ്റിയത് പത്തു ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് പാർക്കിലെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നഷ്ടം സംഭവിച്ചു പോപ്കോൺ മെഷീനുകൾ ഫ്രിഡ്ജുകൾ ആകാശത്തോണി കുട്ടികളുടെ ബോട്ടിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനുകൾ
വളപട്ടണം അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ തടിമില്ലുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴുകിപ്പോയ ലക്ഷങ്ങൾ വരുന്ന മരക്കഷണങ്ങളിൽ പലതും തീരത്തടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുമ്പെങ്ങും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് ഈ മഴക്കാല സാധാരണഗതിയിൽ വേസ്റ്റ് വന്ന് വീഴാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം മരക്കൊമ്പുകളും വലിയ മര മരങ്ങളും മരത്തടികളുമാണ് ധാരാളം വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്നലെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരട്ടി ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പുഴകളും കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളപട്ടണത്തെ മരത്തടികളെന്ന് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇരട്ടി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ടാകുന്ന ആ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ശക്തമായ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന മരത്തടികളും മറ്റുമാണ് ധാരാളം കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ ഒരു ആശാവഹമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ ജില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ജില്ലയാണെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിലാണെങ്കിലും അതിലെല്ലാം ഒരു മിതത്വം വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ഇത് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കുറവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ സാധാരണ കാണാറുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാരാളം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാടിൻ്റെ നാനാതുറകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് സഹായ ഹസ്തവുമായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ എത്തിയത് നിരവധി ക്യാമ്പുകളിൽ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളവ ദുരിതമനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അരി സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡെറ്റോൾ നൈറ്റി മുണ്ട് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അടങ്ങിയ കിറ്റുകളാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിനും നൽകുന്നത് ബന്ധുവീടുകളിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചവർക്കും കിറ്റുകൾ നൽകും നമ്മുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിച്ച മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും ഇതിനോടകം തന്നെ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ എന്നാൽ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്താത്തതും എന്നാൽ വളരെയേറെ ദുരിതം അനുഭവിച്ചിരുന്നതായ നിരവധി ആൾക്കാർ അവരുടെ ബന്ധു വീടുകളിലേക്ക് മാറ്റി മാറി സ്വമേധയാ മാറി താമസിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും താമസിച്ച കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് കൂടി കിറ്റ് നൽകാനുണ്ട് അവശേഷിക്കുന്ന കിറ്റുകൾ അത്തരം ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ആര ആലോചിക്കുന്നത് അതിന് എല്ലാ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി തന്നെ ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും കിട്ടുന്നതാണ് ഈ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് തഹസാരോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് എം എൽ എമാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ശ്രീ കൃഷ്ണേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ ശ്രീ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ടി വി രാജേഷും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ സഹകരിക്കുകയും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും എത്തുകയും അതിന് വേണ്ട എല്ലാവിധ ഉപദേശങ്ങളും നൽകി എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നഗരസഭ ചെയർമാനും എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രളയബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങായി പ്രവർത്തിച്ച കൈകോർത്ത് കണ്ണൂർ കൂട്ടായ്മ പൂർത്തിയായി പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് സഹായം എത്തിച്ചതിന്റെ നിർവൃതിയിലാണ് ഗായിക സയനോര ഫിലിപ്പും സംഘവും ഇന്ന് കൂട്ടായ്മ അവസാനിപ്പിച്ചത് വയനാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ ക്യാമ്പുകളിലെല്ലാം ഇവരുടെ സഹായമെത്തി നിഹാരികയും അനുഷ്കയും സുബിനും ഉൾപ്പെടെ കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം സഹജീവി സ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് കണ്ണൂർ സെന്റ് മൈക്കിൾസ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണിത് കുഞ്ഞു നിഹാരികയും അനുഷ്കയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കൈമാറുകയാണ് പാക്ക് ചെയ്ത പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതും കണക്കുകൾ കൃത്യമായി എഴുതി വയ്ക്കുന്നതുമൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ജോലി കൂട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞു സുബിനുമുണ്ട് അവൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നിതാന്ത പരിശ്രമത്തിലാണ് പ്രളയബാധിതരായ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകാൻ കൈകോർത്തു കണ്ണൂർ എന്ന കൂട്ടായ്മയുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ഗായിക സയനോര ഫിലിപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുവതി യുവാക്കൾ അരി പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ മറ്റ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ കുപ്പിവെള്ളം മുതലായവയും ശുചീകരണത്തിനാവശ്യമായ ഫിനോയിൽ മോപ്പ് മുതലായവയും ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് പ്രളയം നന്നേ ബാധിച്ച വയനാട്ടിലേക്ക് കിറ്റുകളായാണ് ഇവർ സാധനങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് ഇതിനായി നിരവധി വളണ്ടിയർമാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഇരുട്ടി മേഖലകളിലെല്ലാം ഇവർ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈകോർത്ത് കണ്ണൂർ കൂട്ടായ്മ ചൊവ്വാഴ്ച അവസാനിക്കും തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെ സാധനങ്ങളുടെ ശേഖരണം അവസാനിപ്പിച്ചു പരോപകാരത്തിന്റെ ഇളം
ക്രിമിനൽ കേസുകൾക്ക് തുമ്പുണ്ടാക്കിയതാണ് വേണുഗോപാലിനെ അവാർഡിന് അർഹനാക്കിയത് അതിൽ അഞ്ച് കൊലക്കേസും ഉൾപ്പെടും അമ്പലത്തറയിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ചിനെ പീഡിപ്പിച്ച കേസുകൾക്ക് തുമ്പുണ്ടാക്കുകയും ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെയാണ് വേണുഗോപാൽ ശ്രദ്ധേയനായത് തളിപ്പറമ്പ് ഡി വൈ എസ് പി ആയിരിക്കെ കുഞ്ഞമ്പ് ഡോക്ടറുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കൽ കേസിന് തുമ്പുണ്ടാക്കിയതും പഴയങ്ങാടി ജ്വല്ലറി കവർച്ച കേസ് പ്രതികളെ അതിവേഗത്തിൽ പിടികൂടിയതും പറശ്ശിനി കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസ് തെളിയിച്ച് മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും വേണുഗോപാലിന്റെ അന്വേഷണ മികവിന് തെളിവായിരുന്നു കണ്ണൂർ ഡി വൈ എസ് പി ആയിരിക്കെ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ തലശ്ശേരി ഡി വൈ എസ് പി ആയ ഇദ്ദേഹമാണ് ജ്വല്ലറി ഉടമയിൽ നിന്ന് സ്വർണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പലതവണ ഡി ജി പിയുടെ ബാച്ച് ഓഫ് ഓണർ ബഹുമതിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മെഡലും വേണുഗോപാലിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്ത് എട്ട് പോലീസ് ഓഫീസർമാരെ കൂടി അവാർഡിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാട്ടാന ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാതെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ഒഴിയില്ലെന്ന് പ്രളയ ബാധിതർ ഷാഡ്യം പിടിച്ചതോടെ അധികൃതർ വലയുന്നു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ചുണ്ട ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുറന്ന ക്യാമ്പാണ് ദുരിതബാധിതരെ തിരികെ വിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനാകാതെ അധികൃതർ വലയുന്നത് കർണാടക വനത്തിനുള്ളിൽ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിനുൾപ്പെട്ട പുളിങ്ങോം ആറാട്ടുകടവ് കോളനി വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചുണ്ട സ്കൂളിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് തുറന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ആറാട്ടുകടവിലെ പത്മനാഭൻ എന്നയാളെ കാട്ടാന ചവിട്ടിക്കൊന്നിരുന്നു ഇതോടെയാണ് ആറാട്ടുകടവിൽ നിന്നും ഏഴ് കുടുംബങ്ങളിലെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയത് മഴക്കെടുതിയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞെങ്കിലും കാട്ടാന ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാതെ വീടുകളിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു പതിവായി കാട്ടാന കൂട്ടം ഇറങ്ങുന്ന ആറാട്ടുകടവിൽ വന്യമൃഗശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇതാണ് നാട്ടുകാരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ തങ്ങൾ മാറുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട് സ്കൂളിൽ അധ്യയനം പുനരാരംഭിക്കാൻ ക്യാമ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ ഇതാണ് അധികൃതരെ വലയ്ക്കുന്നതും സി കെ പണിക്കർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സി കെ പണിക്കർ ഭാഗവതർ പതിനേഴാമത് അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും പുരസ്കാര വിതരണവും നടക്കും പതിനഞ്ചിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ഡോക്ടർ സോമൻ കടലൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മേളാചാര്യൻ കടന്നപ്പള്ളി ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാർ ഡോക്ടർ സി വേണുഗോപാലിൽ നിന്നും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും രാധാകൃഷ്ണൻ മാണിക്കോത്ത് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും കവിയും ചലച്ചിത്ര ഗാന രചയിതാവുമായ മധു ആലപ്പടമ്പിന്റെ രാത്രി വണ്ടി എന്ന പുസ്തക പ്രകാശനവും നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ സി വേണുഗോപാലകൃഷ്ണൻ സി രഘുനാഥ് സദാനന്ദൻ അമ്പലപ്പുറം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കണ്ണൂർ പൊടിക്കുണ്ടിൽ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കടയിൽ ഇടിച്ചു കയറി രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ബസിന്റെ മുൻസീറ്റിലിരുന്ന കാട്ടാമ്പള്ളി സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നെല്ലിക്കാപ്പാലം ചെക്കിക്കുളം റോഡിൽ ഓടുന്ന മായ ബസ്സാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഏഴു മണിയോടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ നേരം നെല്ലിക്കാപ്പാലം ചെക്കിക്കുളം റോഡിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു എഴുപത്തിനാലാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ പോലീസ് പരേഡ് ഗ്രൌണ്ടിൽ പരേഡ് റിഹേഴ്സൽ നടന്നു പോലീസിന്റെ നാലും ജയിൽ എക്സൈസ് ഫോറസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ഓരോന്നും എൻ സി സി സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് എന്നിവയുടെ നാലു വീതവും സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് എന്നിവയുടെ ഏഴു വീതവും പ്ലാറ്റൂണുകളാണ് ഇത്തവണ പരേഡിൽ അണിനിരക്കുക ഈ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരേഡിൽ വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കും സെറിമോണിയൽ പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കണ്ണൂരിലേക്ക് വരുന്നതിനും തിരിച്ചു പോകുന്നതിനും അഞ്ചു മണിക്കു ശേഷവും ബസ്സുകളിൽ യാത്രാ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പൂർണമായും ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പാലിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി 
പ്രളയം വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു കേസെടുത്തത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പത്തൊമ്പത് കേസുകൾ കാട്ടാന ശല്യത്തിന് പരിഹാരമായില്ല ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിയാതെ പുളിങ്ങോം ആറാട്ടുകടവ് കോളനി നിവാസികൾ സ്കൂളിൽ അധ്യയനം പുനരാരംഭിക്കാനിരിക്കെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അധികൃതർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ അവാർഡിന് തലശ്ശേരി ഡി വൈ എസ് പി വേണുഗോപാൽ അർഹനായി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകൾക്ക് മുമ്പുണ്ടാക്കിയതാണ് അവാർഡിന് അർഹനാക്കിയത് ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് നവ മീഡിയ കേരള ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക നവ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ്